திரவ நைட்ரஜன் பிஸ்கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு அது சம்மந்தமாக என்ன நீங்க ஒரு பப்ளிக் சொல்ல வரீங்க அது எப்படி யூஸ் பண்றாங்க அதாவது என்னென்னா சார் ஐயா நானும் அந்த வீடியோ சர்க்குலேட் ஆன வீடியோ நான் பார்த்தேன் ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து ஒரு அந்த வேஃபர்ஸ் எடுத்து வாயில் போடுது அந்த வாயில் போட்டு அந்த வேஃபர்ஸை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே தத்தளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வயிறு வந்து ஒரு மூமெண்ட் மாதிரி காமிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு வி டோன்ட் நோ பட் நிறைய சர்க்குலேட் ஆகிற விஷயம் என்னென்னா அந்த குழந்தை இறந்தே போச்சு அப்படின்லாம் பார்த்தேன் பட் அது உண்மையாக என்னென்னு அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ அது இருந்த கண்டென்ட் என்ன அந்த கொடுத்தவர் மெடிக்கல் பர்சனாக என்ன விடணும் ஸோ இனியோ இப்போ இந்த விஷயம் நம்மளுக்கு நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு தான் நம்ம நிஜமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை ஸோ லிக்விட் நைட்ரஜன் நம்ம ஃபுட் ப்ராடக்டில் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி இல்லை அது வந்து அதோடய சோல் பர்பஸே என்டையர்லி வேறு ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ் ஃபார் ரிசர்ச் பர்பஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக தான் அது லிக்விட் நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈவன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கூட லிக்விட் நைட்ரஜன் பெரிய சிலிண்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அகெய்ன் இட் இஸ் ஃபார் ஹாஸ்பிட்டல் பர்பஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் பட் ஆனால் ஃபுட்டில் அது யூஸ் பண்ணுறது ஆக்சுவலி நாட் அ குட் திங் ஸோ அந்த லிக்விட் நைட்ரஜன் ஆக்சுவலி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ நேச்சுரல் அக்கரிங் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எலிமெண்ட் தான் நேச்சுரல் அக்கரிங் எலிமெண்ட் தான் இட் இஸ் இன் அ லிக்விட் ஃபார்ம் அந்த டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணச்சில் அதாவது மைனஸ் ஒன் நைன்டி டிகிரி செல்சியஸ் டு மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணச்சில் அது லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து இஃப் யூ எக்ஸ்போஸ் இட் டு த அட்மாஸ்பெரிக் ஹேர் நம்ம அட்மாஸ்பெரிக் ஹேர் வந்து ஒரு நார்மல் ஹேர் சரிங்களா அதுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணச்சில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் எவாப்ரேட் ஸோ அந்த எவாப்ரேட் ஆகிறதா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபார் அதர் பர்பஸ் பீப்புள் யூஸ் அது எங்கெங்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக சென்னையில் நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கேண்டி ஷாப்பில் ஃபயர் பான் அப்படின்னு ஒன்று விற்கிறாங்க ஸோ அந்த ஃபயர் பான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லிக்விட் நைட்ரஜன்னா அது உள்ள சின்னதாக ஒரு இவ்வளோண்டு எலிமெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த பான் உள்ள வச்சு கொடுப்பாங்க அது நம்ம நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் பட்ட உடனே எவாப்ரேட் ஆகும் தட்ஸ் ஆல் எவாப்ரேட் ஆகி முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதோடய எஃபெக்ட் எதுவுமே இருக்காது இன்கேஸ் இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாமே அந்த பையன் சாப்பிட்டா அந்த வேஃபர்ஸ் அந்த கப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கப்பு உள்ள அந்த வாட்டர் இருக்குது அந்த வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகாமல் அந்த வாட்டர் அப்படியே அது உள்ளே தங்கிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் அந்த வாட்டர் ஈவன் சிங்கிள் ட்ராப் அதை வந்து நம்ம நாக்கில் படுதோ இல்லாட்டு கையில் படுதோ அப்படின்னா அதனால் பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால் அது எந்த இடத்துல படுதோ அந்த டிஷ்யூ வந்து அப்படியே ஃப்ரோசன் ஆயிரும் உறைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா பிகாஸ் அதோட டெம்பரேச்சர் பாயிண்ட் அது தான் இல்லைங்களா நீங்கள் வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க விளையாட்டுத்தனத்துக்கு ஒரு கம்பியில் வந்து நாக்கை வைப்பாங்க இந்த டெம்பரேச்சர் இஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அந்த நாக்கு வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கும் அது வந்து ஒரு ப்ளே ஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து ஓகே அது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அது நம்ம உடம்பு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் அதுலேருந்து அந்த நாக்கை பிடிச்சி எழுத்தா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வராது பட் ஆனால் மைனஸ் நைன்டிலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் நம்மளோட உடம்பு எந்த வகையிலுமே ஏற்றுக்காது ஸோ டிஷ்யூ எந்த டிஷ்யூவில் படுதோ அந்த டிஷ்யூ வந்து அப்படியே ஃப்ரோஸ் ஆகிரும் ஃப்ரோஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டிஷ்யூ வந்து அப்படியே பிரேக் ஆகிற அளவுக்கு அதோட தன்மை இருக்கும் பட் அந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு கரண்டி ஃபுல்லாக நம்ம கையில் போட்டால் தான் இட் வில் பிரேக்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ட்ராப்பில் அந்த அளவுக்கு வராது பட் இருந்தாலும் இட் வில் பி வெரி பெயின்ஃபுல் நாக்கில் அந்த ட்ராப் படுது அப்படின்னால இட் வில் பி வெரி பெயின்ஃபுல் ஸோ இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஊற்றி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது வேப்பர் ஆகிடுச்சான்னு பாருங்கள் வேப்பர் ஆகிடுச்சா அப்படின்னா யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அது எடுத்து சாப்பிடச்சில் அதில் வந்து அந்த வேப்பர் வந்து போயிட்டே இருக்கணும் எவாப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் எவாப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கிற சமயத்தில் நீங்கள் வாயில் வச்சிங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் பட் அது வந்து தண்ணி சொட்டுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதை வாயில் வச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக பிரச்சனை வரும் ஸோ அது தான் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ சின்ன பசங்கள் அந்த மாதிரி சாப்பிட போகிறாங்க அப்படின்னா பெரியவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அது
அசோசியேட் கன்சல்டன்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெடிசன் அட் ரேலா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்